Hello, it's the fourth part of the tenth lesson, The Man with the Coconuts. Mm, I have uh, mostly, I have done all of the exercise, but uh, I'm going to do, I'm telling a lot so that you may understand um, uh, more because um, whether it is not written or whether there is the no exercise of plural and singular but i am telling you so that you may understand it that how to make a plural supposing that i have told you regarding the same exercise pillars and we have also completed in third part of our um, videos and scramble the letters and write the names of the fruits because there are the look there are the four only examples okay if you write all of the examples it's sufficient for you to show the same examples which have been written by you to the class teacher uh, madam something like this and someone like this and if you are going to command over them then you have to practice therefore i have added the fruits which are on the table with the same exercise and uh, before read, uh, before doing uh, the other exercise i'm going um, i'm going to read the same uh, tenth lesson, the same lesson, so that you may understand uh, what's written in it. Supposing that um, if uh, you are not watching the first part of it, second part of it, or third part of it, and you just watching fourth part of it, so uh, if I'm attempting directly exercise, definitely you will not be able to understand what is the lesson so i'm going to read it quickly and if you want to understand more about the sam lesson then you had better watch my first part of the sam lesson video which is available here here lesson 10 the man with the coconuts when you go to school school do you walk fast or slow up Slow or fast? What do you think? Can happen if you walk too slow. Kya ho sakta hai? Agar aap tezi se jaoge, ghumoge. Tick. What might happen? Aur bhi kya hoga? If you walk too slowly, agar aap asta jaoge ya ghumoge. So, this was the lesson. One day a man went out to gather coconuts. एक दिन एक शख्स कोकोनट्स इकट्ठा करने के लिए बाहर गया ही फॉन्ड उसने देखा मैनी कोकोनट्स उसने बहुत से कोकोनट्स देखे एंड पुट देम ऑल ऑन हिज हाउस कार्ड सब के सब कोकोनट्स पुट देम देम मींस उस कोकोनट को अपने हाउस कार्ड में रखा ठीक है on his way home, वो अपने घर के तरफ जा रहा था, ठीक है, अपने हाउस कार्ड को भर लिया कोकोनट से, he met a boy, वो एक लड़के से मिला, क्या हो रहा है फिर, ये रहा है कि the man asked, इस शख्स ने पूछा, ये जो जो पूछने के जो अल्फाज है, उस शख्स ने पूछे उस लड़के से, how many, sorry, how long will it take to reach my house mujhe ghar pahunchne mein kitni der lagegi ya kitni der mein main ghar pahunchunga question mark this is called question mark and these are quotation marks okay and the boy looked at the heavy load of coconuts us ladke ne uh, house cart mein jo coconuts pade hue the unke tamam wazni load ko dekha and said ye comma ke laega ye quotation mark Shuru, if you go slowly, uh, you will reach very soon. Agar aap asta jaoge, to aap um, jaldi pohunchege. But if you go fast, agar tezi se jaoge, it will take you all day to reach your house. To aapko pura din lagega apne ghar pohunchene mein. The man thought about the stranger reply. 
اس شخص نے اس لڑکے کے اسٹرینج رپلائی کے بارے میں سوچا اینڈ اینڈ بگن ٹو ہاری ہیز ہارس اپنے گھوڑے کو تیز کیا دوڑایا دا کوکونٹس فیل ہاؤ ہوا کیا جب اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو اس کے سارے جو کوکونٹس تھے وہ گرے اینڈ ہی ہے ٹو اسٹاپ ظاہر سی بات ہے اسے اسٹاپ ہی کرنا تھا اینڈ پک دیم اپ اور اسے اٹھانا تھا ٹھیک ہے گرے ہوئے چیزیں کو اٹھانے کے لیے ہم پک دیم اپ اب تھوڑا سا ویو کیجیے گا اس شخص نے یہ والا ہے یہ اس شخص نے اپنے کوکونٹس اس میں ہاؤس کاٹ میں رکھے تھے بھر دیے تھے جب اس کو ایک لڑکا ملا تو اس نے اس لڑکے سے پوچھا میں گھر کب پہنچوں گا تو اس لڑکے نے اس ہاؤس کاٹ میں کوکونٹس پڑے ہوئے تھے اس لوٹ کی طرف دیکھا پھر بولا اگر تم آستہ جاؤ گے تو سلو پہنچو گے اگر تم تیزی سے جاؤ گے تو تمہیں ایک دن لگے گا پھر اس نے جب اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو اس کو مزہ نہیں ہے کہنے کا اس لڑکے نے تو مجھے اسٹرینج رپلائی دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی میں آستہ جاؤں جلدی پہنچوں اور تیز جاؤں تو پورا دن لگے گا ہوا یوں کہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور سارے کے سارے کوکونٹس فیل آف گرے اور اپنے اس نے اپنے ہارس اس کو روکا اور معنی گھوڑے کو روکا اور سارے کے سارے کوکونٹس اس میں ڈال دیے یہ والا بریف لیسن ہے اور اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے دین دا مین ہریٹ اس نے تیزی کی اگین ٹو میک اپ فار دا لاسٹ ٹائم کیونکہ اس نے جب پک کیے تھے کوکونٹس اس کا بہت سا ٹائم ضائع ہو گیا تھا تو اس ٹائم کو اس ٹائم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے پھر گھوڑے کو توڑا ہے اگین دا کوکونٹس فیل آف دوبارہ کوکونٹس گرے اینڈ دا مین ہے ٹو اسٹاپ اس آدمی نے اس کو اسٹاپ کیا اگین ٹو پک دیم آل اپ اور سارے کے سارے اس کوکونٹس کو پھر اٹھایا اگین اینڈ اگین دا مین ہریڈ دوبارہ پھر اس شخص نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اگین اینڈ اگین بار بار دا کوکونٹس فیل آف وہ گرتے جا رہے تھے وہ گرتے جا رہے تھے اس کو اسٹاپ کر رہا تھا اپنے ہاس کو پھر اس کو اٹھا رہا تھا اس میں پک کر رہا تھا اینڈ اگین اینڈ اگین دا مین ہے ٹو اسٹاپ بار بار اس شخص کو گھوڑے کو روکنا پڑتا پڑتا سوری اس گھوڑے کو روکنا پڑتا اینڈ پک دے پھر ان کوکونٹس کو اٹھانا پڑتا ٹھیک ہے وین ایٹ لاسٹ ہی ریچ ہوم جب وہ اپنے گھر پہنچا اٹ واز نائٹ وہ رات تھی دا مین تھاٹ آف واٹ دا بوائے ہیڈ سیٹ اس نے سوچا کہ بوائے دا مین تھاٹ آف واٹ دا بوائے ہیڈ سیٹ اس نے اس لڑکے کے بارے میں سوچا کہ اس نے کیا کہا تھا اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ سیم اسٹرینج اینی وور یہ تو اسٹرینج رپلائی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا ٹھیک ہے ریڈنگ کمپریہنشن میں ہم نے یہ والا ایکسرسائز کیا تھا پہلے والے میں آپ اے کو سرکل کرو گے کیونکہ سرکل دا کریکٹ آنسر وین دا مین ہریڈ ہیز ہارس اس کا جواب اے میں ہوگا دا کوکونٹس فیل آف اینڈ ٹو کا وین دا کوکونٹس فیل آف اس کا جواب بی اے دا مین ہے ٹو اسٹاپ اینڈ پک دیم تھرڈ کا جواب دا مین گیدرڈ مینی کوکونٹس دیٹ میڈ ہیوی لوڈ آن ہیز کاٹ اور فورتھ کا جو رپلائی ٹھیک ہے دا مین ریچڈ ہوم لیٹ ایٹ نائٹ بیکاز اے بیکاز ہز کوکونٹس کیپٹ فالنگ فروم ہز فالنگ فروم ہز کارٹ ٹھیک ہے ابھی آ رہے ہیں ہم جلدی جلدی میں اور ایکسرسائز ہمیں کرنے ہیں یہ تو ہم نے صرف دیکھا کہ ہم نے کون کون سے ایکسرسائز کیے تھے یہ والا ایکسرسائز میں نے آپ کو سب کچھ اس میں بتا دیا اور اس کے بعد میں نے اس والا ایکسرسائز کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا یہ والے سارے اٹیمپ کیے ہوئے ہیں ایپل لکھا ہوا ہے یہ واٹر ملن لکھا ہوا ہے یہ بنانا لکھا ہوا ہے یہ پپایا لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں بول رہا ہے ان اسکریمبل دا لیٹرز ٹھیک ہے یہ منتشر لیٹرز ہیں ادھر سارے کے سارے ان کو جوڑو ایپل ہے یہ واٹر ملن لکھا ہوا ہے یہ بنانا ہے یہ پپایا اس کو جوڑو اور کریکٹ 
राइट द नेम ऑफ द फ्रूट ठीक है इसको जोड़ के तरतीब के साथ लिखो करेक्ट करके लिखो चलो ये तो हुआ हमारा और भी में पिछले वाले एक्स जो वीडियो में हमने रिकॉर्ड किए थे अभी आए अभी हमें इस लेसन में जो एक्सरसाइज है वो ग्रामर ग्रामर द वर्ड्स ऑन कॉमा एट एंड इन ये तीनों वर्ड्स क्या हैं ऑन एट इन आर प्रपोजिशंस इसको हम क्या कहते हैं प्रपोजिशंस दे टेलस वो हमें क्या बताते हैं दे टेलस वेयर समथिंग इज प्लेस्ड ये बताते हैं कि कुछ चीज किथे रख कहाँ रखी गई है सॉरी कोई भी चीज कहाँ रखी गई है कौन बताते हैं ये वाले ऑन एट इन मीन्स प्रपोजिशन और भी प्रपोजिशन है जैसे आप देख रहे हो ये कार्ट है ठीक है इस पे उन्होंने कोकोनट्स रखे हुए हैं तो बता रहे कि द कोकोनट्स और ऑन द कार्ट ठीक है इस कार्ट पे ऊपर इस कार्ट पे कोकोनट्स हैं अगर इधर कोकोनट्स नहीं होते एप्पल्स होते तो मैं कह सकता था द एप्पल्स और ऑन द कार्ट ठीक है ये एप्पल्स अगर एप्पल्स नहीं होते मैंगोज होते इस कार्ट पे मैंगोज आप रख देते तो आप कह सकते थे मैंगोज द मैंगोज और ऑन द कार्ट ठीक अगर मैंगोज नहीं होते इस पे आप वाटर मिलन एक दो तीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इतने रख देते वाटर मिलन तो आप कह के क्या कह सकते थे द वाट मिलन्स और ऑन द कार्ट ठीक अगर आप पाइन एप्पल रख देते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक या इससे भी ज़्यादा या इससे कुछ कम मोर देन टेन या लेस देन टेन क्या पाइन एप्पल्स द फिर आप क्या कहते द पाइन एप्पल्स और ऑन द कार्ट ठीक है फिर आप क्या कहते हैं कि पाइन एप्पल्स और ऑन द कार्ट अगर आप इस पे बनाना रख देते तो आप क्या कहते द बनानास और ऑन द कार्ट ठीक है अगर आप इस पे और और कौन सा भी फ्रूट रख देते ठीक है तो कोई और चीज़ रख देते अगर टीवीज रख देते ठीक है फिर आप कहते टीवीज और ऑन द कार्ट इस पे आप मोबाइल रख देते तो कहते द मोबाइल्स और ऑन द कार्ट ठीक है अगर आप इस पे बुक्स रख देते तो आप क्या बोलते बुक्स बुक्स और ऑन द कार्ट ठीक है अगर आप इस पे पेंसिल्स रख देते तो आप क्या बोलते द पेंसिल्स और ऑन द कार्ट ये ऐसा अगर आप इस पे बैग्स रख देते स्कूल के बैग्स रख देते फिर वन टू थ्री फोर जितने भी बैग्स वन या मोर देन टू मोर देन फाइव मोर देन टेन या लेस देन टेन लेस देन फाइव लेस देन थ्री लेस देन सिक्स लेस देन एवट लेस देन एट सॉरी आप जितने भी बैग इस पे रखते तो मैं कह सकता था आप कह सकते थे द बैग्स और ऑन द कार्ट ठीक है ये ऑन ये प्रपोजिशन हमने तफसील के साथ सीखा है आप इसी तरीके से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे जुमले बनाइएगा और लिखिएगा ये ऑन का प्रपोजिशन का इस्तेमाल ठीक अभी आ रहे हैं अगले प्रपोजिशन की बार ये द चिल्ड्रेन और एट द बस स्टॉप द चिल्ड्रेन और एट द बस स्टॉप या देखो ये चिल्ड्रेन है हुँ? वो कहाँ है और एट द बस स्टॉप वो बस स्टॉप पे हैं ये एट का एट का इस्तेमाल बता रहा है अगर इधर चिल्ड्रेन नहीं होते बस होते कार होते तो हम कह सकते थे कि भाई द कार्स और एट द बस स्टॉप ठीक है अगर कार नहीं होते बाइक्स होते द बाइक्स और 
एट द बस स्टॉप अगर गर्ल्स होते तो हम कह सकते थे द गर्ल्स और एट द बस स्टॉप अगर बॉयज होते तो हम कह सकते थे द बॉयज और एट द बस स्टॉप ठीक है अगर मैन होते तो हम कह सकते थे द मैन और एट द बस स्टॉप अगर कैमल्स होते इसके नज़दीक हम कह सकते थे द कैमल्स और एट द बस स्टॉप अगर एलिफेंट होते तो हम कह सकते थे द एलिफेंट्स और एट द बस स्टॉप इसी तरीके से अगर टाइगर्स होते द टाइगर्स और एट द बस स्टॉप इसी तरीके से अगर केट्स होते या बच्चों की जगह ठीक है द केट्स हम कह तक कह सकते थे द केट्स और एट द बस स्टॉप ठीक है जो भी जानवर होता अगर मॉन्कीज होते हम कह सकते थे द मॉन्कीज और एट द बस स्टॉप ठीक है ये वाले प्रपोजिशन आप एट को इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कर सकते हो यू कैन प्रैक्टिस वाट आर यू लिसनिंग ओवर द सेम वीडियो द सेम वीडियो इज बींग वॉच बाई यू गुड लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ओवर द सेंटेंसेस विच हैव बीन स्पेशली मेड फॉर यू ऑल थैंक यू जस्ट ही पुट द क्वाइंस कौन ये लड़का ही पुट द क्वाइंस इन हिस पॉकेट अभी देखो ये प्रोपोजिशन क्या है इन ठीक ये मैंने इधर ये इसको अंडरलाइन किया इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं वैसे लिखा हुआ है ये रेड लेटर से लिखा हुआ है ये ऑन एट चलो इन पे आ रहे हैं ही पुट द क्वाइंस इन हिस पॉकेट ठीक है अगर इसके जगह हम क्वाइन नहीं रखते तो ही पुट द कीज इन हिस पॉकेट आप अपने बारे में कह सकते हो I put the keys in my pocket. या देखो आप इधर लिख देते ये जो his है ना ये he की वजह से हुआ means वो अपने जेब में वो अपने जेब में क्वाइंस रखता है ठीक है या रखे जो भी हो ही अगर इसके जगह आप शी कर देते तो ये होता शी पुट द क्वाइंस इन हर पॉकेट उसने अपने पॉकेट जेब में क्वाइंस रखे अगर शी आपने कर लिया ठीक है अगर यू होता तो फिर इधर क्या आता फिर ये लिख देते ये बोल देते यू put the coins in your pocket hmm aap your likh dete mana tum ne apne jeb mein coins rakhe theek hai agar they hote to pe iske sath hum kya likh dete they are they put they they put the coins in their pocket unhone apne jebon mein क्या रखे क्वाइंस रखे ठीक इसी तरीके से अगर एक लड़की होती तो हम कह सकते थे द गर्ल गर्ल द गर्ल या इधर अगर लिख देते बोल देते द गर्ल पुट द क्वाइंस इन हिज सॉरी इन हर पॉकेट द गर्ल पुट द क्वाइंस इन हर पॉकेट ठीक है इसी हिसाब से अगर किसी का नाम होता तो अगर आप अपना नाम इधर रख देते हो ठीक अगर आप बॉय हो तो आप अपने नाम के साथ पुट रखो द क्वाइन रखो इन रखोगे हिज रखोगे ठीक है आपने अपने जेब में पॉकेट रख ली अगर आप एक गर्ल हो तो आप अपना नाम लिखिएगा ठीक पुट लिखें द क्वाइंस लिखें इन लिखें फिर इधर हर लिखे एच ई आर हर आएगा ठीक है पॉकेट ये आ, इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूं मैंने स्पेलिंग इधर नहीं बताए हुए आय का स्पेलिंग आय होगा जब इधर माय आएगा तो इसकी स्पेलिंग होगी एम वाई ठीक है अगर यू ए वाई ओ यू 
ठीक तो इसकी जब इधर यू आर आएगा तो इसका स्पेलिंग बनेगा वाई ओ यू आर ठीक अगर शी ए इसकी स्पेलिंग बनेगी एस एच ई तो इधर वही सा शी पुट द क्वाइंट्स इन हर एच ई आर स्पेलिंग आएगा पॉकेट ठीक है अगर वी ए तो इसकी स्पेलिंग डब्ल्यू ई पुट द क्वाइंट्स इन ओवर वी पुट द क्वाइंट्स इन ओवर ओ यू आर पॉकेट में आएगा ठीक ये वाला एक्सरसाइज हमने ये तीनों प्रपोजिशन बड़े तफसील के साथ कर दिए और होपफुली यू गट ऑन ऑफ दैम ठीक है आगे आए इन तीनों को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ ऑन एट इन वही वाली प्रपोजिशन ऑल ऑफ देम आर प्रपोजिशन ये देखो ये ऑन भी प्रपोजिशन एट भी प्रपोजिशन और ये इन भी प्रपोजिशन चलो ये एक्सरसाइज है हमारे लिए और हमें ये करना है वी हैव टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट इसका लिखा हुआ है द कोकोनट्स फेल कौन सा लगेगा ओनली फ्यू सेकेंड्स जस्ट थिंक ओवर इट कौन सा आएगा ऑन एट एन आएगा आपके लिए ओके गुड इसमें आप लिखें ऑन ठीक है ऑन द ग्राउंड और द बॉय पुट द क्वाइंट्स कौन सा आएगा ऑन एट इन कौन सा प्रोपोजिशन रखेंगे इधर ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स थिंक ऑल इट नो नो एट नहीं आएगा एट नहीं आएगा ऑन भी नहीं आएगा इधर ठीक है क्या आएगा एन आएगा आप लिखिएगा इधर एन आएगा ओके यहां आप एन यस एन आई एन एन नजर आ रहा है ना आपको ये मैंने लिखा है आई एन एन फिर ये थर्ड द हॉस स्टॉप्ड यहां पर पोजिशन ये ब्लैंक हम इसे कहते हैं बी एल ए एन के ब्लैंक ठीक है फिल द ब्लैंक्स इसको आप पुर कीजिएगा इसमें कौन सा प्रपोजिशन लिखेंगे आप ऑन एट इन क्या आएगा और फ्यू सेकेंड्स फॉर यू यस गुड एक्सीलेंट एट आएगा द हॉस स्टॉप्ड एट द वैल ठीक एट और ये फोर्थ पे हम आ रहे हैं ही पुट द फ्रूट्स क्या आएगा ऑन आएगा एट आएगा इन आएगा ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर यू ही पुट द फ्रूट्स ये ब्लैंक इसको फुल कीजिएगा ऑन नहीं आएगा वाओ एक्सलेंट इन लिखिएगा इन आई एन ये ठीक आपको नजर आ रहा है ये एन है ठीक है आई एन एन दूसरा वाला है देर इज अ बनाना देर इज अ बनाना आप क्या लिखेंगे कौन सा प्रपोजिशन इधर लिखेंगे द टेबल फ्यू सेकेंड्स फॉर यू ये होगा ओ गुड ऑन ठीक और ये हम देखते हैं लास्ट वन सिक्स जेम्स पुट हिज शॉपिंग बैग इसको इसको लिखिए कौन सा लिखिएगा ऑन लिखेंगे एट लिखेंगे इन लिखेंगे ये सारे के सारे तीन प्रपोजिशन हैं दोबारा पढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस जेम्स पुट हिज शॉपिंग बैग द कार ये ब्लैंक है इसको आप पूरी कीजिएगा स इन इसमें आप इन लिखेंगे गुड 
I appreciate um, your uh, efforts. अभी हम देख लेते हैं पहले वाले में on, दूसरे वाले में दूसरे वाले में in, at third पे और fourth पे हमने in लिखा, fifth पे fifth वाले on लिखा और ये sixth वाले में हमने लिखा in. ठीक ये नजर आपको आ रहा है? Good, excellent. ये वाला ऊपर वाला हमने एक्सरसाइज किया